యా ఐమ్ కమింగ్ అరే నేను అరేంజ్ చేసిన పార్టీకి నేను రాకుండా ఎలా ఉంటాను ఆఫ్ కోర్స్ ఐల్ బి దే బై సిక్స్ ఓ క్లాక్ యా బాయ్ నా పేరు అభి అభిరామ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఎనభై వేల జీతం ఎంతో కష్టపడి పైకి వచ్చాను ఇంకా కష్టపడాలి కంపెనీలో మంచి పేరు సంపాదించాలి ఈరోజు జరిగిన మీటింగ్లో ఎండీ గారి దగ్గర కాస్త ఇంప్రెషన్ కొట్టేశాను అందుకే గ్రాండ్ కాకతీయలో పార్టీ అరేంజ్ చేశాను ఎండీ గారు వస్తారు నిజానికి ఆయన కోసం ఈ పార్టీ దెబ్బతో ఇండిపెండెంట్ హౌస్ బెంజ్ గారు కొట్టేయాలి రంగుల ప్రపంచంలో లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలి అందరూ నన్ను చూసి అసూయి పడాలి అయితే గర్వపడడానికి మాత్రం జానికి లేదు వెళ్ళనవి పార్టీ బాగా అరేంజ్ చేశావు రేపు ఒకసారి హెడ్ ఆఫీస్ కి వచ్చి కనిపించు వెరీ హ్యాపీ డోంట్ వరీ సక్సెస్ ప్రమోషన్ గ్యారంటీ అబి యు గాట్ ఇట్ రే కలిసే న్యాయ జిందగీ షురు ఈ డబ్బు గారు అవతల పారేసి బెంజ్ గారికి లోన్ అప్లై చేయాలి ఏంటి రే ఇక్కడ వర్షంలో నా కార్ ఆగిపోయింది నువ్వు హలో 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 అచ్చా ఇప్పుడే బ్యాటరీ అయిపోవాలా చెడు ఫోన్ మార్చేయాలి ఇప్పుడు ఇంటికి ఎలా వెళ్ళడం ఏరియాలో ఉన్నాను కూడా తెలియదే అచ్చా ఒక మాట రెండు మాటలు చెప్పడానికి ఇది వేలం పట్ట కాదు రైతు బజారు కాదు ఇష్టమైతే రండి లేకపోతే వెళ్ళండి ఏంటి ఎదో బేరా నాతో ఇలా కానీ ఓ నాకు కావాల్సినంత మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నీకు బోరెడ్ బిజినెస్ ఇప్పిస్తాను నా మాట నమ్ము అక్కర్లేదంటే చెప్పచ్చు కదా నీ అబ్బా సొమ్మె ఏమైనా పోతుందా అమ్మాయి ఎవరు బాగుంది అది నీ రేంజ్ కాదులే గాని వెయ్యి రూపాయలకే బేరమడుతున్నావు దాన్ని భరించడం కష్టం గాని మన విషయం ఏమైనా ఉంటే చెప్పు సరే ఏం చేస్తాం పస్తులు ఉండలేం కదా పద పద ముందు డబ్బు తీ ఉండు ఇప్పుడే వస్తా ఏంటి కుదిరిందా గీసి గీసి వెయ్యి కుదిరింది ఏంటి ఇద్దరికినా లేదులే ఒక్కరికే మరి నీ సంగతి ఏంటి ఇంకా కాలేదు కాసేపు ఆగాలి నా సంగతి నేను చూసుకుంటా నువ్వేళ్ళ నీ పని చూసుకో రూమ్లో అనుకుంటుంటే విన్నాను ఆ కార్పొరేటర్ బండారు బాబుకి మన లొల్లికృష్ణ నేను బుక్ చేశాడంట ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ కూడా తీసేసుకున్నాడు ఏంటి వాడికల్లా బుక్ చేయొద్దని చెప్పాను కదా ఎందుకు డబ్బులు బాగానే ఇస్తాడుగా రోగం కూడా ఇస్తాడు నీకు తెలుసు కదా మన రమ్య వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి హాస్పిటల్ పలైంది మరి ఇప్పుడు ఎలా మన కృష్ణ అడ్వాన్స్ కూడా తీసుకున్నాడు ఆ సర్లే నేను చూసుకుంటా వాడికి ఇవ్వాల్సింది లక్ష రూపాయలు దాంట్లో ఎనభై వేలు ఇచ్చేసా మిగతా ఇరవై వేల కోసం నా కొడుకు దగ్గర పంపిస్తున్నాడు బండారుబాబు మనుషులు నీ కోసం వెతుకుతారేమో తొందరగా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో నేను చూసుకుంటాలే జాగ్రత్త పొద్దున కలుద్దాం పదవయ్యా
ఏంటి సిగరెట్ లేదు అబద్ధాలు ఆడితే ఆడపిల్లలు పుడతారు ఇందాకేగా చూశాను నువ్వు సిగరెట్ ఇచ్చావంటే నేను అగ్గి పుల్లిస్తా నో థ్యాంక్స్ నీ అగ్గి పుల్లేం అక్కర్లేదు ఇదిగో రెండు తీసుకున్నాను వెళ్దామా పక్క గల్లీలోనే హోటల్ ఉంది రూముకి ఐదు వందలే నాకు పదిహేను వందలు మొత్తం రెండు వేలు హోటల్ వద్దనుకుంటే కార్లో అయినా ఓకే ఐదు వందలు సేఫ్ ఏంటి గురు ఆలోచిస్తున్నావు ఈ టైంలో కూడా ముడిచి కూర్చుంటే వర్షం కూడా బాధపడుతుంది ఏం గురు అసలు ఏమనుకుంటున్నా నా గురించి నేను ఎవరో తెలుసా మగాడు అనుకుంటున్నాను కాదా పవర్ నీకు అసలు నువ్వు ఆడదానివేనా ఆడదానికుంటే ఒక్క లక్షణమైనా ఉందా నీకు ఉన్నాయి కాబట్టే ఇక్కడ నిలిచున్నాను నా మూడు అసలే బాగాలేదు నన్ను విసిగించు వెళ్ళు నీకు అసలు ఉంటేగా మూడు చాలా దునియా అంతా డబ్బులు ఇచ్చి చెయ్యించుకుంటారు ఈడికేమో ఫ్రీగా వేస్తే వద్దంటున్నాడు నిజమే ఆడదడిగితే అలిసే మరి హలో నిన్నే మళ్ళీ ఏమొచ్చింది ఈ టైంలో వచ్చేదే నీకెలాగో రాదు గాని కనీసం టైం అయినా చెప్తావా పదకొండున్నారా పదకొండున్నారా బాప్రే బాప్ సిటీలో మగాళ్ళంతా ఏమైపోయారు వర్షానికి ఒక్క బ్యావర్స్ గడు కూడా రావట్లేదు ఉన్నోడేమో ఏమీ చేయట్లేదు ఇది చాలా గొప్ప సాంగ్ అండి మనసున మనసై మీరు వింటూ వర్క్ చేసుకుంటారని పాడుతున్నాను వింటూ వర్క్ చేయలేను ఏదో ఒకటే చేయగలను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ రేపు ఆఫీస్ లో డెమో ఇవ్వాలి ఇదిగో నువ్వు ఆ పిచ్చి పెట్టలు మానేసి వేడి పడుకో ఎందుకు రాపాలి ఇదిగో మర్యాదగా చెప్తున్నాను ఆ పాట మాత్రం పాడు ఏంటి ఈ పాట మాత్రం పాడకూడదా నీకు ఈ పాట విలువేంటో తెలుసా మనసున మనసైన వాడు బ్రతుకున బ్రతుకైన వాడు అలాంటి వాడు మన జీవితంలో ఉంటే అదే స్వర్గం అంతకన్నా మన యదవ జీవితాలకు కావాల్సింది ఏముంది గురు సరే గురు మనిద్దరికి చాలా తేడా ఉంది ఒప్పుకుంటున్నాను ఇక్కడ మనిద్దరమే ఉన్నాం నాకు మరో కస్టమర్ దొరికే వరకు కాసేపు నవ్వుతూ మాట్లాడచ్చుగా అలా చిరాకు పడతావెందుకు కాస్త నవ్వుతూ చెప్పచ్చుగా అలా చిరాకు పడతారెందుకు నమస్తే శంకరన్నాడే నాకేం తెలుసా నీకు ఆయనకి జర ఎక్కువైందే ఆడి ఇయాల్సిన మామూలు ఇయ్యలే ఎక్కడున్నాడో చెప్పు దాన్ని తోలు తీసి నా యూనిఫామ్ కుట్టించుకుంటా డబ్బు నాతో పంపించే మరి ఇందాక తెలియదన్నా నువ్వు డబ్బు గురించి అడగలేదు కృష్ణ గురించి అడిగావు ఏ నీకు నిజంగానే బాగా ఎక్కువైందే రెండు వేలు ఇయ్యాలే 
వంద తక్కువైంది ఏం సంగతి ఇది మింగే సినిమా సార్ అది మీకు అలవాటు నాకంత కర్మ పట్టలేదు ఏందే ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు వాడు అన్న దాంట్లో తప్పేముందే ఆ వంద నువ్వే నొక్కేసి ఉంటావు తీ బయటకి నీ సంగతి నాకు తెలియదు అనే ఏం పిచ్చోని లెక్క కనిపిస్తున్నా తీ బయటకి మీరు మాత్రం పోలీసులు అని చెప్పి జనం దగ్గర డబ్బు గుంచట్లేదా ఆయన నాకేం తెలీదు వాడు అంతా ఇచ్చాడు ఏమన్నావే నీ అవ్వ వంద కొట్టేసింది కాకుండా మమ్మల్ని అంటావే నిన్ను అన్ని లోపలికి తీసుకుపోయి బజాయిస్తే అబ్బాయి బయటకు వస్తే మొత్తం పైసలని